शुरू कर नवम श्रेणी कोषे देखी एट पॉइंट फाइव अंकगुली एट पॉइंट फाइव जो अंकगुली रही है सेगल तो बला रही है बीजगणितिक संख्यामलागुली के उत्पादक विश्लेषण करो तो प्रथम जो अंकटी रही है ए प्लस बर हो स्कोर माइनस फाइव ए माइनस फाइव बी प्लस सिक्स तो ये अंकटी करार्जन प्रथम देखते जेखने स्कोयर देव रही है तो हमारे एखे मिडिल टर्मे अंकटी करते हैं आगे एट पॉइंट फोर जो अंकगलो सेगल के अन्न सूत्र दिए करते हुए जेहतु से तीनटे राशि किऊब हिसाब से देवा छो संख्यागुलो तो अंकटा शुरू कर देखिए अंकटा के मिडिल टर्मे क्यों कर फिलते परि खूब सहजे अंकटी हमें करब ए त्याग अंकटी शुरू कर प्रथम ये अंकटी जो रही है ए प्लस बर होल स्कोर माइनस फाइव ए माइनस फाइव बी प्लस सिक्स एखे हमें देखते पे माइनस फाइव ए माइनस फाइव बी दोटोते ही सहक रही है पाँच हमें पाँचा के कमन नहीं ए प्लस बर होल स्कोर टी जे रखम रही है सरकम रही माइनस फाइव जो एखे कमन नहीं क्षेत्र में ए पड़े थक जेहतु माइनस कमन नहीं क्षेत्र में ये प्लस करते हैं तेल प्लस माइनस माइनस हमारे मिले चिन्हट चेन्ज हलो जो माइनस कमन ना हो प्लस बी हलो प्लस सिक्स जे रखम छो सरकम रो ग एबारे लक्षणीय विषय हलो ये जे इन्हें रही है ए प्लस बर होल स्कोर अर्थात दो प्लस बर गुणफल एखे एक ए प्लस बी रही है और ये पाँच गुण रही है तेल ए प्लस बीटा के जदि अन्न को चलराशि धरे नहीं से क्षेत्र में मिडिल टर्म की करते सुविधा हमें ए पास लिखे नीते धरी ए प्लस बी समान समान एक्स से क्षेत्र में ए प्लस बी एर जगह जी एक्स बसिए देखा तो एक्स स्कोर माइनस फाइव ए प्लस बर जगह जो बसाना है से क्षेत्र में एक्स प्लस सिक्स जे रखम छो सर रही एवे ये अंकटी सरल हो मिडिल टर्मर पद्धति चले देखते एखे जेटा दुआ रही है एक क्षेत्र सूतरा एखे जेटा करते हैं प्रथम फाइव टाके मिलाते मिलाते हैं ये सिक्सर उत्पादक को नहीं ये उत्पादक संख्यागुली कि मिलब सिक्सटा के राफे उत्पादक को निचि दुई दिए कर ले तीन छये दुई और तीन मान दो उत्पादक पे जा ये उत्पादक जो संख्यागुलो पेल दुई और तीन से दिए पाँच आनते हैं सहजे बुझे पासी दुई और तीन जो कर ले पाँच है हमें एखे बसिए देव माइनस जे रम छो सरकम दुई और तीन जोगफल जो पाँच है तेल पाँच जगह शुदुम्र बसिए देव दई एवं तीन दुई एवं तीन जोगफल सूतरा दई जो तीन बसिए दिल दुई जो तीन पाँच जगह एक सरकम छो सरकम रो ग प्लस सिक्स एबार् गुणा कर फिलब ब्रैकेट तुलब ब्रैकेट जुदी तुली से क्षेत्र में कि है एक्सटा ब्रैकेटर सबसे पुरोटार साथ गुण है सरकम ही जो तो ब्रैकेटर आगे माइनस रही है माइनस तो पुरोटार साथ गुण है तेल माइनस एक्स एक्चुअल ब्रैकेटर भितर अंशगुल भर दो संख्यार साथ गुण है तेल माइनस एक्स जो टू एर साथ गुण कर प्लस माइनस माइनस टू एक्स प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स जे रखम छो सरकम रही एखे एबारे संख्यागुलि रही है तर मध्य यो संख्यार मध्य प्रथम कमन नब ए संख्या दुटोर मध्य कमन नब कमन देखो जो हमारे परवर्ती पार्टी की आसे यहाँ प्रथम नब तर एट नब से क्षेत्र में दुटो के कमन नहीं प्रथम तो दुखाना एक्सर गुण आज है सूतरा एक एक्स कमन नहीं ना हलो एक एक्स देखे जाने एकटाई एक्स थार कारण एक एक्स हमें कमन नहीं शुद्ध टू पड़े थक एखे माइनस तीन आखने छय रही है सूतरा तीन दुगुणी छय तीन कमन नहीं पड़े रही जेहतु ये प्लस आ माइनस कमन नहीं माइनस करते हैं जेहतु माइनस कमन नहीं ठीक आगे मत जो माइनस कमन नहीं प्लस करते हुए चिन्हटा के चेन्ज कर दीते हुए सूतरा माइनस एखे जेहतु हमें कमन नहीं प्लसटा एक क्षेत्र में माइनस हो जा तीन जेहतु हमें कमन नहीं छय मध्य दुई गुण तीन रही है सूतरा तीनटा कमन हो चले तीन दुगुणी छय देखो एखे देखो हमें एखे जो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू दुखाना पे जा माइनस टू सूतरा एक एक्स माइनस टू हमें कमन नहीं नब जेहतु दुखाना रही है बद बाकी संख्यागुली पड़े रही है सेगल के ब्रैकेटे लिखे देव जेटा एर साथ गुण हिसाब से रही है सूतरा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री दो संख्यार गुणफल बार हो गए सूतरा एट हो ग हमारे उत्पादक और उत्पादक विश्लेषण ये अंकर उत्तर हलो एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री चले जावर्ती अंके 
দুই নম্বরের এই অঙ্কটিতে একটু অন্য ধরনের দেওয়া রয়েছে যেখানে চারখানা রাশি দেওয়া রয়েছে সেই চারটে রাশির গুণফল দেওয়া রয়েছে তার সাথে যোগ দেওয়া রয়েছে বারো এবং এটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে তো প্রথমে আমরা যেটা করবো এটাকে একটু সরল করে নিতে হবে আমাদের সরল করে মিডিল টার্ম যাতে আমরা করতে পারি সেই রকম ভাবে আমাদেরকে সাজিয়ে নিতে হবে তো আমরা প্রথমে কি করব এরকম যখনই অঙ্ক থাকবে চারটে বা পাঁচটা বা এরকম অনেক সময় তিনটেও দেওয়া থাকে আমাদের করতে হবে কি আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোন রাশিটার সাথে কোন রাশিটা গুণ করলে আমাদের অঙ্কটি সহজে হবে যেমন এখানে এটা রয়েছে এক্সের সাথে প্লাস ওয়ান প্রত্যেকটাই এক্সের সাথে দেওয়া রয়েছে এখানে থ্রি এক্সে রয়েছে কিন্তু এক্স সম্বলিত রাশির সাথেই দেওয়া রয়েছে আমরা কি করব যেটা যোগ দেওয়া রয়েছে যেটা সহক ছাড়া রাশি যেটা রয়েছে কোনো বাস্তব সংখ্যা দেওয়া রয়েছে শুধুমাত্র সেই সংখ্যাটাকে দেখে আইডেন্টিফাই করব যে কোনটার সাথে কোনটা গুণ দিলে সুবিধা হবে সাধারণত আমরা চেষ্টা করব সব সময় কোনো একটি সংখ্যা থাকলে তার গুণিতক হিসাবে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটাকে যেরকম এখানে ওয়ান রয়েছে তাহলে এর গুণিতক অবশ্যই ওয়ান তাহলে ওয়ানের সাথে দেওয়ার চেষ্টা করব গুণ করব এখানে দুই রয়েছে তাহলে এখানে দুইয়ের গুণিতক চার তাহলে চারের সাথে গুণ করার চেষ্টা করব এরকম একটা সংখ্যাকে আরেকটার গুণিতক বা কাছাকাছি সংখ্যা অনেক সময় জোর সংখ্যাগুলোকে একসাথে নিতে হয় এবং বিজোরগুলোকে আলাদা করে নিতে হয় তাহলে সেই হিসাবে আমরা গুণ করব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হলো প্রথমে এক্স প্লাস ওয়ান যেহেতু প্রথমে রয়েছে তার সাথে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ানটাকে আমরা গুণ করব পরবর্তী ক্ষেত্রে এক্স প্লাস টু যেহেতু রয়েছে তার সাথে গুণ করব থ্রি এক্স মাইনাস ফোরকে আমরা গুণ করব প্লাস টুয়েলভ যেরকম ছিল সেরকম রাখলাম এই টু পয়েন্ট রাশিকে আমরা গুণ করব যেহেতু তাহলে আমরা প্রথমে একটি প্যাকেটের মধ্যেই আনছি থ্রি এক্স আর এক্সের গুণ করলে হয়ে যাবে থ্রি এক্স স্কোয়ার এক্স দিয়ে আবার একে গুণ করলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এক্স প্লাসে প্লাসে প্লাস থ্রি এক্স প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে এটা পরের গুণটা করছি থ্রি এক্স আর এক্সের গুণ করলে হয়ে যাচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার এক্স দিয়ে যদি আমি এটাকে গুণ করি মাইনাস ফোর এক্স প্লাসে প্লাসে প্লাস তিন দুগুণে ছয় এক্স অল সিক্স এক্স হয়ে যাচ্ছে এবং প্লাসে মাইনাসে মাইনাস চার দুগুণে এইট প্লাস টুয়েলভ যেরকম ছিল সেরকম রয়ে গেল আমাদের এরপরে আমরা এখানটাকে ব্যাকেটের ভেতরেও একটু সরল করে নিই যে থ্রি এক্স স্কোয়ার রয়েছে মাইনাস এক্স এবং এখানে প্লাস যেহেতু থ্রি এক্স আছে তার অর্থাৎ যোগ বিয়োগ করলে প্লাস টু এক্স হবে মাইনাস ওয়ান পরে রইল এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার যেরম ছিল সেরম রইল এখানে মাইনাস ফোর এক্স রয়েছে এখানে প্লাস যেহেতু সিক্স এক্স রয়েছে অর্থাৎ যোগ বিয়োগ করলে হয়ে যাবে প্লাস ছয় থেকে চার বদলে টু এবং এক্স মাইনাস এইট প্লাস টুয়েলভ এটার হয়ে গেল এবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এইটুখানি যে পার্টটা রয়েছে দুটোর ক্ষেত্রেই একই চলে এসছে আমাদের দুটোর ক্ষেত্রে একই চলে আসার কারণে আমরা এইটাকে আগের অঙ্কের মতো কোনো একটা রাশি ধরে নেব আমাদের সুবিধা হবে সেক্ষেত্রে অঙ্কটি করতে আমরা কি করছি রাফে ধরে নিচ্ছি এখানে ধরি থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স সমান সমান এ ধরে নিচ্ছি এটা আমাদের পরে মানটা বসিয়ে দিতে হবে আমরা মানটা বসিয়ে দিচ্ছি এখন আপাতত এটার মান যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি এ তাহলে এ মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান যেরকম ছিল সেরকম সেরকম রয়ে গেল থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্সের মান এ ধরেছি তাহলে এ মাইনাস এইট প্লাস টুয়েলভ তাহলে আমাদের এইখানে যে মানটি বেরিয়ে গেল প্রথমে সরল করার পরে অনেকটাই ছোট হয়ে গেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের মিডিল টার্ম করার মতো কোনো রাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি না যেখানে নাকি একটি এক্স স্কোয়ার থাকবে এবং একটি এক্স সম্বলিত রাশি থাকবে এবং আরেকটি বারো তো আমাদের রয়েছেই অলরেডি তো আমরা এটাকে আবার গুণ করে দিই গুণ করে দেখি কি আসছে এ আর এ গুণ করলে এ স্কোয়ার মাইনাস এইট এ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ওয়ান এ বা এ করতে পারি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এইট প্লাস টুয়েলভ অর্থাৎ এ স্কোয়ার রয়ে গেল এখানে এটা করলে মাইনাস নাইন এ প্লাস টোয়েন্টি এবারে আমাদের যে রাশিটি এলো সেই রাশিটি আমাদের মিডিল টার্ম করার মতো একটি রাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের মিডিল টার্ম করার জন্য এই রাশিটা পর্যন্ত আমাদের অঙ্কটিকে সাজিয়ে নিতে হলো প্রথমের অঙ্কটির চারটে রাশির গুণফল ছিল সেই রাশির গুণফল থেকে সুতরাং আমরা দেখি এইটাকে এবার মিডিল টার্ম কীভাবে করবো আগের পদ্ধতিতে আবার আমরা মিডিল টার্ম করার চেষ্টা করবো লাস্টে যে সহক ছাড়া রাশিটা রয়েছে সেই রাশিটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে দেখি দুই দিয়ে করলে হবে দুই দশে কুড়ি দুই দিয়ে করলে পাঁচ অর্থাৎ আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি দুই পাচ্ছি দুই পাচ্ছি এবং পাঁচ পাচ্ছি তিনটে রাশি আমরা পেয়ে যাচ্ছি সুতরাং এই তিনটে রাশি দিয়ে আমাদের নয় বানাতে হবে কিভাবে পাঁচের সাথে যদি দুই যোগ করা হয় সেক্ষেত্রে সাত হয়ে যায় এবং নয় হয়ে যায় সুতরাং আমরা চার যোগ পাঁচ করতে পারি 
অথবা সাত যোগ দুইও করতে পারি কিন্তু আমরা চার যোগ পাঁচ করলে সুবিধা হবে চার পাঁচে কুড়ি অর্থাৎ গুণিতক হিসাবে আমরা চার পাঁচ কুড়িটা করলে আমাদের সুবিধা হবে কারণ পাঁচ গুণে যেহেতু কুড়ি রয়েছে সুতরাং চার আর পাঁচকে করলে আমরা কুড়ি হবে কিন্তু আমরা যদি অন্যভাবে দেখি যেহেতু এটা যোগ করলে সাত যোগ দুই করলেও আমাদের হয়ে যায় নয় মেলানো যায় যেখানে সাত দুইও বসানো যেতে পারে কিন্তু সাত তো কখনোই কুড়ির গুণিতক হিসেবে আমরা পাই না বা এটা কুড়িকে ভাগ করতে পারবো না সাত দিয়ে আমরা কুড়িকে দুই দিয়ে যদি ভাগ করা যাবে কিন্তু আমরা যদি এটাকে চার যোগ পাঁচ করি সেক্ষেত্রে চার দিয়েও কুড়িকে ভাগ করতে পারবো পাঁচ দিয়েও কুড়িকে ভাগ করতে পারবো সুতরাং আমাদের অঙ্কটিতে কমন নিতে সুবিধা হবে সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে চার এবং পাঁচটাই নেওয়াটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে তো আমরা এখানে স্কোয়ার যেরকম ছিল সেরকম রেখে দিলাম মাইনাস নয়ের জায়গায় চার যোগ পাঁচ বসিয়ে দিলাম এ রয়ে গেছে প্লাস টোয়েন্টি আমাদের রয়ে গেল সুতরাং চলে আসে আমাদের এবার পরবর্তী আমরা যেটা বলেছি এখানে আমরা গুণ করে ফেলবো গুণ করে একটা কি সরল করব তাহলে স্কোয়ার রইল মাইনাস ফোরে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ফাইভে প্লাস কুড়ি প্রথমের থেকে আমরা এ কমন নিতে পারি সুতরাং একটি এ পড়ে থাকছে মাইনাস ফোর মাইনাস পাঁচ কমন নিলে এ পড়ে থাকবে যেহেতু মাইনাস কমন হচ্ছে তাহলে ভেতরের চিহ্নটি চেঞ্জ করতে হবে আমাকে চার পাঁচে করি সুতরাং চার রইল এ মাইনাস ফোর এ মাইনাস ফোর দুখানা চলে এসছে সুতরাং আমরা যেটা করব এ মাইনাস ফোর একটি কমন নিয়ে নিলাম এখানে চলে আসবে এ মাইনাস ফাইভ যেটা পড়েছিল সেটা বেরিয়ে গেল সুতরাং আমাদের উত্তরটি হলো এ মাইনাস ফোর এ মাইনাস ফাইভ এখানে আমাদের মানটা বসাতে হবে যেহেতু আমরা মান বসিয়ে পাই এর মান আমরা আগে ধরেছিলাম থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স আমরা ধরেছিলাম সুতরাং এখানে বসিয়ে দেবো থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস ফোর আর এখানে যদি বসিয়ে দিই থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স তাহলে মাইনাস ফাইভ সুতরাং আমাদের উত্তরটি হলো থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস ফোর থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ফাইভ শুরু করছি তিনের দাগের অঙ্কটি তিনের দাগের যে অঙ্কটি রয়েছে সেখানে রয়েছে এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এবং এক্স প্লাস টু এখানে আবার আগের যেরকম অঙ্কটিতে চারটে আমাদের কাছে গুণিতক হিসেবে দোয়া ছিল চারখানা রাশি কিন্তু এখানে চারটে রাশি আমাদের গুণিতক হিসেবে দেওয়া নেই দেখি আমরা এই অঙ্কটাকে কীভাবে সমাধান করতে পারি তো তিনের দাগের যে অঙ্কটি আমাদের দোয়া রয়েছে এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস টু মাইনাস এইট এটা আমাদের প্রদত্ত অঙ্কটি দোয়া রয়েছে এটাকে আমরা ভেঙে নিই এক্সট্রা যেরকম আছে সেরকম রাখছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হতে পারে সুতরাং আমরা এটাকে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি করে ভেঙে নিচ্ছি আগের যে সূত্রটা আমরা করেছিলাম যে সহকগুলো যা থাকবে সেই সহকগুলোর গুণিতক হিসাবে আমরা বেছে নিয়েছিলাম যে কোনটার সাথে কোনটা গুণ করবো কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয় কারণ এক্সের সাথে আলাদা করে যোগ করে কিছু দেওয়াই নেই সুতরাং এক্ষেত্রে এই সূত্রটি কাজে লাগবে না আমরা সেক্ষেত্রে নর্মালি এই দুটোকে গুণ করছি এবং এই দুটোকে গুণ করছি এক্ষেত্রে আমরা কোনো রকমের আলাদা করে সাজাচ্ছি না কিছু আমরা শুধুমাত্র এইটাকে এবং এইটাকে আলাদা করে গুণ করে নিচ্ছি দেখি যে গুণ করে আমাদের এটাকে সরল করতে সুবিধা হয় কি না এই গুণটি করলে আমাদের হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স এখানে যদি এটা গুণ করি তাহলে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এটা আমাদের দাঁড়াচ্ছে এক্স স্কোয়ার এবং এক্স দিয়ে আবার পরেরটাকে যদি গুণ করি প্লাস টু এক্স প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এক্স প্লাস মাইনাসে মাইনাস টু মাইনাস এইট সুতরাং এখানে দাঁড়াচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স এখানে এক্স স্কোয়ার রইল এবং যোগবিয়োগ করলে এখানে দাঁড়াচ্ছে প্লাস এক্স মাইনাস টু সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স এখানে অলরেডি আমাদের চলে এসছে সুতরাং আমরা ধরে নিই এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্সটিকে এ ধরে নিচ্ছি যদি এ ধরে নিই আমরা তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্সটি আমাদের হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র এ এবং এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্সটি হয়ে যাচ্ছে এ মাইনাস টু মাইনাস এইট আবার গুণ করি সেক্ষেত্রে এ স্কোয়ার প্লাস মাইনাস মাইনাস টু এ মাইনাস এইট এবারে আমরা যে রাশিটি পেলাম সেই রাশিটি তার মানে আমরা মিডল টার্ম করতে সমর্থ হব এবং আট রয়েছে সুতরাং আটকে আমরা এবারে আগের নিয়মে উৎপাদক করি দুই দিয়ে করলে চার দুই দিয়ে করলে দুই সুতরাং আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি তিনটে দুই সুতরাং আমরা এটাকে চার নিতে পারি এটাকে দুই সুতরাং এই চার থেকে যদি দুই আমরা বিয়োগ করি সেক্ষেত্রে আমাদের পড়ে থেকে যাবে মাইনাস টু পড়ে থেকে যাবে আমরা চার থেকে দুই বিয়োগ করি সেক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে 
ए स्कोर शुदुम्र टू एर जगह फोर माइनस टू कर दीची चार दुगुण आठ मिले जा रे गल एट रिजल्ट आशा करी करते असुविधा है ना जो असुविधा है डेस्क्रिपने मध्य एक बार लिखे दी तर आर नतून कर मिडिल टर्मर जो अन्य भिडियो बाटिए देव फोर ए ते गुण कर ले फोर ए माइनस माइनस ए प्लस टू ए जेहतु ए माइनस दोटोई एर सुण रही है से हेतु एक गुण ये कर असुविधा है तेल पर लाइने ये आगे लिखे नहीं कर ले असुविधा नहीं अथवा प्लस माइनस ए माइनस एलो चार एक फोर और ए गुण कर ले फोर ए माइनस ए माइनस ए प्लस एलो टू ए गुण कर टू हमें एखान ए कमन नहीं क्षेत्र में पढ़े थको एखे एक पढ़े थक माइनस फोर एखे प्लस टू कमन नहीं ले पढ़े थक माइनस माइनस रो ग चार दुगुण ए आठ सूतरा चार ए प्लस माइनस फोर पढ़े थक सूतरा ए माइनस फोर कमन दोटो नहीं निल दो रही एक कमन सूतरा पढ़े थक ए प्लस टू ए एर मानट जेहतु आगे ए अंके तो किू दुआ छो ना हमें ए बोले एक्चुअली अंके कि दुआ छो ना हमारे राशिटी दुआ छो आप धरे नहीं एक्स स्कोयर प्लस एक्स सूतरा एर मान बसिए दी एर मान जो छो एक्स स्कोयर प्लस एक्स से बसिए दिल एर मान एक्स स्कोयर प्लस एक्स प्लस टू हमें मानट बसिए दिल तेल बसिए देवर क्षेत्र में सुविधा हलो अंकटर उत्तर की गुणफल हिसाब उत्पादक बार हो गए चार दागर अंकटी एक रकम पैटार्ने दो रही है क्योंकि हमारे अंकटी देखे आईडेंटिफाई करते हैं कि भाव कर ले सुविधा है एखे सेवेन एस सहक हिसाब से दुखाना हमारे चलराशि दो रही है एत कण जो अंकगल कर एक चलराशि दो एक्स छो सब कटाते यहाँ एक्स छो आगे जदिव ए बी दोटोई दो एन जो अंकटी एट आई आगे प्रथम अंकटर मत ए बी दोटो चलराशि छो एखे दोटो चलराशि दिए तो देखे नहीं अंकटी क्या भाव करब ये अंकटी हमें टूके नहीं अंकटी प्रथम जो पार्टी रही है ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर एखे रही है ए टू दि पावर फोर माइनस बी टू दि पावर फोर सूतरा ये ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर सूत्रे जो ये भांगी तेल पा ए स्कोयर ए स्कोयर बी स्कोयर ए स्कोयर अर्थात हमें ये पा ए स्कोयर पुरोटा हो जाए ए बी स्कोयर पुरोटा हो जाए बी सूतरा ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो भेगे नीते देखिए ये भेगे हमें कि भाव करी हमें एक डिटेल्स भेगे ही देखा जो तुम्हारे बुझे सुविधा है इन्हें देवा रही है ए स्कोयर प्लस बी स्कोर ए स्कोयर माइनस फिफ्टीन जे रम छो सरकम रही ये इन्हें एक सेकेंड बैकेट व्यवहार कर ए स्कोर ए स्कोयर कर दीची ये बी स्कोर स्कोयर कर दिल फले हल फोरटा के टू दि पार फोर टा के भांगलम बी टू दि पार फोर टा के भांगलम पास राशिटा के रखम रही है सरकम रेखे दीची ये ए स्कोयर माइनस बी स्कोर सूत्र जो भांगी फिफ्टीन जे रम छो सरम रही तेल दोटो राशि पा ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर और एक पा ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर पास राशिटा जे रम छो सरकम ही रही अर्थात एर भेतर जो राशिगुलो रही है आप पेल भेतर राशिगुलोते स्कोयर बी स्कोयर ए स्कोयर बी स्कोयर स्कोयर माइनस बी स्कोयर ए स्कोयर माइनस बी स्कोयर तेल एक क्षेत्र में धरे नहीं सुविधा है जे धर ए स्कोयर प्लस बी स्कोर समान समान एक स्कोयर माइनस बी स्कोर समान समान वाई ये हमें धरे निल फले मान बसाई जी देखिए हमारे मान बसिए अंकटा सरल को उत्पादक मत है कि ना स्कोयर प्लस बी स्कोर टाइम एक्स धरे नहीं सूतरा ये हो जाए एक्स स्कोयर माइनस एक क्षेत्र में फिफ्टीन ए स्कोयर माइन प्लस बी स्कोर हल एक्स ए स्कोयर माइनस बी स्कोर हलो वाई प्लस एट ए स्कोयर माइनस बी स्कोर वाई जी हो वाई स्कोयर हो जाए जो माथा स्कोयर छो एबारे देखते आठटा के दिए आगे अंकर मत इन आटार साथ छाप्पन्न जदि आठार साथ जो कर ले पंद्रह मिलिए दीते कि एखे समस्या कि रकम दाड़े जो एक्स और वाई जेहतु रही है हमें कमन नीले कि एक ही रकम मिल मिले ये करते गए तो क्षेत्र में आठ और सत 
উৎপাদকের ক্ষেত্রে যখন মিডিল টার্ম করা হয় যখন আমাদের কাছে শুধুমাত্র লাস্টের সংখ্যাটাতে দেওয়া থাকে কোনো সহক ছাড়া সংখ্যা যে আগের অঙ্কটা যেরকম আমরা করেছিলাম মিডিল টার্মের ক্ষেত্রে তখন সেটার শুধুমাত্র উৎপাদক করতে হয় কিন্তু যদি কোনো ক্ষেত্রে সামনে কোনো সহক এবং এর সাথে যদি চলরাশি দুটোর ক্ষেত্রে সব কটা রাশিতে চলরাশি থাকে এবং আগের সংখ্যার সাথেও কোনো রকমের সংখ্যা থাকে সেক্ষেত্রে দুটোকে গুণ করে নিতে হয় গুণ করে নিয়ে আমাদেরকে মেলাতে হয় এক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে করতে হবে সাত গুণ আট অর্থাৎ ফিফটি সিক্স এইরকম ফিফটি সিক্সকে আমাকে উৎপাদকে ভাঙতে হবে ভেঙে আমাদের দেখতে হবে যদিও এখানে আটার সাথে পনেরো সুতরাং ভাঙার আর দরকার নেই আমরা সাত দিয়ে যদি এটাকে ভাঙি তাহলে আট বেরিয়ে যাবে আটার সাথ যোগ করলে আমাদের পনেরো মিলে যাবে সুতরাং আমরা এখানে আটার সাতকে দিয়ে মিলিয়ে দিচ্ছি এটাকে করার দরকার পড়লো না কিন্তু বড় অঙ্ক যদি অন্য কোনো সংখ্যা থাকে সেক্ষেত্রে পুরোটা করেই আমাদের করে দেখতে হবে সেভেনটাকেই আগে রাখছি প্লাস এইট এলাম আটার সাথে পনেরো মিলে গেল তাহলে এক্স ওয়াই যেরকম ছিল সেরকম রেখে দিলাম মাইনাসটা রেখেছি পনেরোর জায়গায় খালি সাত যোগ আট করে দিয়েছি এখানে এইট ওয়াই স্কোয়ার যেরকম ছিল সেরকম রাখলাম পরবর্তী সেভেন এক্স স্কোয়ার গুণ করছি আমি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস সেভেন আর এক্স ওয়াই তাহলে সুতরাং সেভেন এক্স ওয়াই প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এইট এক্স ওয়াই প্লাস এইট ওয়াই স্কোয়ার রয়ে গেল এর পরবর্তী আমি সেভেন এক্স কমন নিতে পারি এখানে সেভেন এক্স যদি কমন নিয়ে নিই একটা এক্স এখানে পড়ে থেকে যাচ্ছে মাইনাস সেভেন এক্স কমন চলে গেছে সুতরাং একটা ওয়াই পড়ে থাকবে এখানে মাইনাস এইট কমন নিতে পারি দুটো ক্ষেত্রে এইট আছে ওয়াই এখানে আছে এখানে আছে তাহলে একটা ওয়াই কমন নিয়ে নিলে প্রথমের থেকে একটা এক্স পড়ে থাকছে আমার এখানে দ্বিতীয়ত যেহেতু মাইনাস নিয়েছি তাহলে চিহ্নটা চেঞ্জ করতে হবে আমাকে আর এখানে দুটো ওয়াই ছিল একটা ওয়াই কমন নিয়েছি সুতরাং ওয়াই অর্থাৎ এখানে আবার আমি দেখতে পাচ্ছি যে এক্স মাইনাস ওয়াই দুটোই আমার চলে এসছে এক্স মাইনাস ওয়াই দুখানা চলে এসছে সুতরাং এক্স মাইনাস ওয়াইটাকে আমরা একটা কমন নিয়ে নিচ্ছি কমন নিলে পড়ে থাকছে যেটা সেটা আমরা বসিয়ে দিচ্ছি সেভেন এক্স মাইনাস এইট ওয়াই কিন্তু এক্স বা ওয়াই দিয়ে তো আমাদের যে অঙ্কটি সেটি ছিল না প্রথমে আমাদের যে এক্স আর ওয়াই আমরা ধরেছি সেটা আমাদের এখানে দেখতে হবে এক্স সমান সমান এবং ওয়াই সমান সমান অন্য রাশি ধরা রয়েছে সুতরাং আমাদের সেটা বসিয়ে দিতে হবে আমরা লিখে দিচ্ছি এক্স ওয়াইয়ের মান বসিয়ে পাই অর্থাৎ এক্সের যে মানটি আমাদের কাছে ছিল এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এক্সের মান আমাদের প্রথমে দেওয়া ছিল এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস এখানে ওয়াই যেহেতু দেওয়া ছিল ওয়াই বসাবো না আমরা আমরা এখানে মাইনাস দিয়ে ওই পুরো রাশিটাকে আমাকে আনতে হবে এখানে সুতরাং ওয়াইয়ের মানটা আমাদের এখানে বসাতে হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাসে মাইনাসে গুণ হলে প্লাস বি স্কোয়ার হয়ে যাবে পরের লাইনে আসছি পরের লাইনে আমরা যদি এটাকে গুণ করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে সেভেন দিয়ে এক্সকে গুণ করতে হচ্ছে অর্থাৎ সেভেন এ স্কোয়ার প্লাস সেভেন বি স্কোয়ার মাইনাস এইট ওয়াই তাহলে ওয়াইয়ের জায়গায় যদি আমি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারটাকে ধরে নিই তাহলে মাইনাস এইট এ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে প্লাস এইট বি স্কোয়ার তাহলে আমাদের এইটা দাঁড়াবে সুতরাং আমরা এ এর মানটা বসি এ বি দিয়ে যেহেতু ছিল এক্স ওয়াইয়ের মানটা বসিয়ে দিয়েছি এবারে আমরা এটাকে সরল করছি সরল করার ক্ষেত্রে আমরা দেখবো এখানে যদি মাইনাস স্কোয়ার এখানে প্লাস স্কোয়ার আছে তাহলে এইটা আর এইটা কেটে যাবে সুতরাং পড়ে থাকছে দুখানা টু বি স্কোয়ার পড়ে রয়েছে এবং এইখানে দেখি কি পড়ে থাকছে সেভেন স্কোয়ার আর এ সম্বলিত রয়েছে এটা মাইনাস অর্থাৎ মাইনাস এ স্কোয়ার পড়ে থাকছে আমার এবং বি এর ক্ষেত্রে এটাও প্লাস আছে এটাও প্লাস আছে অর্থাৎ প্লাস ফিফটিন বি স্কোয়ার পড়ে থাকছে আমরা এটাকে একটু সাজিয়ে দিই সেক্ষেত্রে অঙ্কটি সুবিধা হবে টু বি স্কোয়ার পনেরো বি স্কোয়ারটাকে আগে আনছি মাইনাস এ স্কোয়ার যেটা ছিল সেই এ স্কোয়ারটাকে আমি এখানে রেখে দিলাম সেক্ষেত্রে আমার এটা হয়ে গেল উৎপাদকে বিশ্লেষণ কারণ এই রাশিটি এবং এই রাশিটি পরস্পরের সাথে গুণ হিসাবে রয়েছে তো আমরা প্রথম থেকে যেটা করলাম আমরা প্রথমে যেটা করেছিলাম এখানে শুধুমাত্র সূত্রতে ভেঙেছিলাম স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রে আমরা একবার এটাকে পুরোটা দেখে নিচ্ছি অঙ্কর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রে ভাঙার পরে আমরা দুটো রাশি ধরেছি এক্স এবং ওয়াই মানে আগের যে অঙ্কগুলো সেগুলো থেকে একটা রাশিকেই আমরা ধরেছিলাম কিন্তু এক্ষেত্রে আমাকে এক্স ওয়াই দুটোকে ধরে নিয়ে আমরা অঙ্কটাকে নেক্সট কন্টিনিউ করলাম এবং এখানে কমন নেওয়ার ফলে লাস্টে গিয়ে মানটা আমরা বসিয়ে দিয়েছি শুধুমাত্র বসানোর ফলে অঙ্কটি সম্পূর্ণ হয়েছে পাঁচের দাগের অঙ্কটিতে আমরা দেখছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান রয়েছে প্লাস নাইনটিন এক্স স্কোয়ার রয়েছে এই এক্স
এর হোলস কার্ডটা এ কীভাবে আমরা সূত্রে চেঞ্জ করতে পারি এক্ষেত্রে যে সূত্রটির আমাদের প্রয়োজন পড়বে সেটা হলো এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ারের দুটো সূত্র হয় একটা হয় অবেদের সূত্র সেটা হলো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আরেকটি যেটা আমাদের এখন দরকার মান নির্ণয় যে মাইনাস থেকে কীভাবে ডাইরেক্ট প্লাসে যাওয়া যায় এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি সেক্ষেত্রে দেখুন এই অঙ্কটির ক্ষেত্রে এই এক্স স্কোয়ার যেটা রয়েছে আমি এটা রাফে করে দেখাচ্ছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এই পুরোটা হলো এ আর আমাদের এই এই পুরোটা আমাদের এই পুরোটা হয়ে গেছে এ আর এইটা পুরোটা হয়ে গেছে বি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি ধরে নিয়ে এটাকে এই সূত্রে আনি তাহলে এ হয়ে যাবে তখন এক্স স্কোয়ার প্লাস কারণ আমার মাইনাস থেকে প্লাসে আনতে হবে এই অনুযায়ী সুতরাং প্লাস ওয়ানটা যেহেতু বি তাহলে ওয়ানই থেকে যাবে তাহলে এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ মানে এক্স এর হোল স্কোয়ার আর বি মানে যেহেতু ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে দাঁড়াচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার তাহলে এইটার থেকে আমরা আনছি ডাইরেক্ট এইখানে সুতরাং আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বসিয়ে দেবো এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান যেটা ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার তার জায়গায় আমরা বসাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার যেহেতু এটা ফোর এ বিতে আমরা করে নিচ্ছি সুতরাং আমরা দেখে নিই এখানে বসিয়ে নিলে যেহেতু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স যেটা ছিল আমার প্লাস ওয়ান প্লাস নাইনটিন এক্স স্কোয়ার তাহলে আবার আমি এখানে দেখতে পাবো এইটা যে এই রাশিটা আর এই রাশিটা এখন একই হয়ে গেছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হয়ে গেছে আমার অঙ্কটি সেক্ষেত্রে করতে এইবার আমাদের সুবিধা হবে আমরা এই রাশিটিকে ধরে নিতে পারি সুতরাং ধরি আমরা এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সমান সমান আমি এ ধরে নিচ্ছি তাহলে আমাদের যদি এ ধরে নেওয়া হয় এটা হয়ে যাচ্ছে এ স্কোয়ার আমি এই রাশিটাকে নিয়ে আসছি কারণ এইটা মাইনাস যেহেতু ফোর এক্স স্কোয়ার যেহেতু এটা মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার রয়েছে আর এখানে প্লাস নাইনটিন এক্স স্কোয়ার রয়েছে তাহলে আমরা এটা হিসাব করে পনেরো এক্স ওয়াই পরে করে নেব সুতরাং আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি সেকেন্ড পার্টে যেটা ছিল সেটা ছিল প্লাস এইট এক্সটা আমার যেহেতু এখানে আগে থেকে ছিল তো সুতরাং আমরা এখানে আলাদা করে কিছু করছি না এই এইট এক্সটাকে এক্সটাকে এক্স রেখে দিচ্ছি কিন্তু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানটাকে আমরা এ ধরেছি সুতরাং এটাকে এ করে দিলাম আর এখানে প্লাস নাইনটিন এক্স স্কোয়ার রয়েছে মানে উনিশটা এক্স স্কোয়ার রয়েছে আর এখানে মাইনাস চারটে তো আমার কাছে যেহেতু সূত্র অনুযায়ী আনতে হয়েছে এই মাইনাসটাকে প্লাস করার কারণে সেই জন্য এই চারটের সাথে যদি যোগ বিয়োগ করি তাহলে প্লাস পনেরোটা এক্স স্কোয়ার আমার কাছে পড়ে থেকে যাবে এবার আমরা আবার সেই মিডিল টার্মের অঙ্ক হিসেবে করব যেহেতু এখানে সহক কিছু নেই তাহলে শুধু পনেরোকেই আমরা উৎপাদক হিসেবে ভাঙছি তাহলে এখানে হবে তিন আর পাঁচ তাহলে তিন আর পাঁচ আমি দুটো পাচ্ছি এবং তিন আর পাঁচে যোগ করলে আট হয়ে যায় তো সুতরাং আমি এখানে স্কোয়ার যেরকম ছিলাম সেরকম রাখলাম মিডিল টার্মের সূত্র অনুযায়ী আটের জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছি তিন যোগ পাঁচ এক্স এ যেরকম ছিল সেরকম রইল প্লাস পনেরো এক্স স্কোয়ার এর পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা এটাকে গুণ করছি কীরকমভাবে এ স্কোয়ার আগের নিয়মেই করছি যে থ্রি আর এক্স এ গুণ করলে হলো থ্রি এক্স এ প্লাসে প্লাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে ফাইভ এক্স এ প্লাস পনেরো এক্স স্কোয়ার তো পনেরো এক্স স্কোয়ার আমার এখানে রয়ে গেছে এবার যেহেতু সুতরাং আমরা এখানে বসি গুণ করে নেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে কমন নেওয়া শুরু করছি তাহলে এ কমন নিতে পারি তাহলে একটা এ পড়ে থাকবে প্লাস থ্রি এক্স পড়ে থাকবে যেহেতু এ একটা আগে চলে গেছে এইটার থেকে আমরা কমন নিতে পারি একটা পাঁচ কমন নিতে পারি যেহেতু এটা তিন পাঁচে পনেরো কমন নিতে পারবো এখানে একটা এ আছে এখানে এ নেই এখানে এক্স আছে কিন্তু এখানে এক্স স্কোয়ার আছে সুতরাং একটা এক্স কমন নিয়ে নিলে ফাইভ এক্স কমন হয়ে গেল এ পড়ে রইল প্লাস তিন পাঁচে পনেরো তিন দুটো একটা এক্স কমন নিয়েছি দুটো এক্স আমাদের কাছে ছিল সুতরাং একটা এক্স এখানেও নিতে পারছি সুতরাং এ প্লাস থ্রি এক্স এ প্লাস থ্রি এক্স অর্থাৎ আমরা এখানে নেব এ প্লাস থ্রি এক্স কমন নিয়ে নিলাম এখানেও তাহলে এ প্লাস ফাইভ এক্স আমার কাছে থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের অলরেডি গুণিতক হিসাবে প্রকাশ হয়ে গেছে উৎপাদক আমরা শুধুমাত্র এখন এর মানটা যদি বসিয়ে দিস আমাদের অঙ্কটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এর মান হিসেবে আমরা যেটা ধরেছিলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানটাকে ধরেছিলাম আমরা সুতরাং এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ানটাকে আমরা যদি বসিয়ে দিই সুতরাং আমাদের দাঁড়াবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান যাকে আমরা এ ধরে অঙ্কটাকে করেছিলাম প্লাস এখানে থ্রি এক্স থাকছে আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখানে যদি বসাই আমি প্লা
আমরা সাজিয়ে দিই x স্কয়ার প্লাস 3x প্লাস 1 এবং এটা থাকছে x স্কয়ার প্লাস 5x প্লাস 1 অর্থাৎ এটা হয়ে গেল আমার আগের অঙ্কগুলির মতো শুধুমাত্র আমাদের প্রথমের অঙ্কটুকু থেকে সাজানোর জন্য একটুখানি আমাদের এই সূত্রটাকে ব্যবহার করে নিতে হবে যাতে আমরা সহজেই এটাকে করতে পারি আশা করি এখান থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে তোমাদের কাছে এটা কিভাবে আমরা চেঞ্জ করেছি এই সূত্রটা একটু মনে রাখতে হবে এটা হলো অভেদের সূত্র আর এটা হলো মান নির্ণয় সূত্র পরবর্তী যে অঙ্কটা রয়েছে আমরা পার্ট টু এ শুরু করবো আবার ক্লাস সিক্সের ক্লাস ছয় থেকে ছ নম্বর দাগের অঙ্কগুলি থেকে সেগুলো একটু আলাদা রকম আছে আমি আবার পরের ভিডিওতে আপলোড করে দিচ্ছি এটা